Dolfin yani Yunus teknik ayak vuruşu kelebek stili üzülürken kullanılan bir yöntemdir. Kelebek stili üzmeyi öğrenecek olan adayların öncelikle Dolfin vuruşu öğrenmeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir. Hal böyle olunca videoyu çok uzun tutmamak için kelebek yüzme eğitimi ile ilgili çalışmayı iki bölüm halinde hazırlamayı uygun bulduk. Dolphin vuruş ile ilgili bu video yayınlandıktan sonra kelebek öğrenme ve geliştirme çalışmaları ile ilgili ikinci bir video yayınlanacaktır. İyi seyirler diliyorum. Muhtemelen olimpik yüzücülerin su altı dönüşlerinde ve dönüş sonrasızlanmalarında dolphin vuruşu kullandıklarını görmüşsünüzdür. Dolphin vuruşun A noktasından B noktasına ulaşmada en hızlı yol olduğunu biliyoruz. Ancak bu hareketi geliştirirken büyük zorluklar yaşandığını unutmayın. Dolphin vuruşun düzgün bir şekilde nasıl yapılabileceğini öğrenmek için sabırla izlemenizi tavsiye ederim. Su dışında hazırlık 1. Zihninizi boşaltın Sudaki çalışmaya başlamadan önce karada iyi bir konsantrasyona ihtiyacınız olabilir. Ayağa kalkın, bacaklarınızı omuz genişliğinde açın, eller belde, gözler kapalı olsun. Burnunuzdan derin nefes alıp ağzınız ile yavaş yavaş boşaltın. Bunu 10 kez tekrarlayabilirsiniz. Elinizden geldiğince gevşemeye gayret edin. 2. Omurganızı iyi ısıtın Dolfin vuruşu hakim olmak istiyorsanız omurganızı ihmal etmeyi göze alamazsınız. Dolfin vuruşta her ne kadar güç bel ve kalçalardan geliyor gibi görünse de omurganız çalışmanın önemli bir parçasıdır. Sonuçta bacaklarınız omurganıza bağlıdır ve yüzerken bacaklarınız çalışır. Isınma çalışması için ayakta dik durun, bacaklarınızı omuz genişliğinde açın. Kollarınızı arkada birleştirip gövdenizi öne doğru germe hareketlerini tekrarlayın. Aynı pozisyonda gövdenizi sağa ve sola hafifçe çevirerek kısa dönüşler yapın. Tüm bu hareketleri yaparken dik pozisyonda olduğunuzdan emin olun. 3. Yılan hareketi yapın. Bacaklar bitişik vaziyette ayaktayken sanal olarak bir dalganın başınızın üzerinden gelip vücudunuzu geçerek ayaklarınızdan çıktığını hayal edin. Vücudunuzu bu sanal dalgaya uyumlu hale getirmeye çalışın. Adeta yılan gibi kıvrılma hareketleri uygulayarak omurganızı iyice antrenmana hazırlamış olacaksınız. 4. Bir partnere ihtiyacınız var. Siz pratik yaparken sizi izleyen bir arkadaşınız yaptığınız doğru ve yanlışlar konusunda size geri bildirimde bulunabilir. Özellikle kelebek yüzme konusunda tecrübeli bir arkadaşınız varsa iyi bir seçim olabilir. Sudaki çalışmalar 1. Havuzda birkaç tur atın Karadayken ayakta yapmış olduğunuz dalga hareketini su içinde yatay pozisyonda yapmaya çalışarak ısınmaya devam edebilirsiniz. Kollarınızı uzatın. 2. Suda dik durarak dalga hareketini tekrarlayın. Biraz önce yatay olarak yapmış olduğunuz dalga hareketini bu kez dik pozisyonda tekrarlayın. Kollarınızı uzatın. 3. Dalga hareketini tekrarlayın. Yüz üstü uzanın ve dalga hareketini tekrar uygulayın. Dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır. Yüzünüz havuzun zeminine paralel olmalıdır. Böylece tamamen yatay ve düz pozisyonda olabilirsiniz. Kollarınızı başınızın yanından ileri doğru uzatın. Elleriniz üst üste gelsin. Bacaklarınızı yanaştırın. Ayak bileğinizin yardımı ile ayak parmak uçlarınızı palet gibi geriye uzatın. Gövdenizi aşağı doğru bastırıp serbest bırakın. Kalçalarınızı aynı anda bastırın ve bırakın. Kalçalarınızı serbest bıraktığınızda göğsünüzü aşağı doğru bastır. Bu döngüyü havuz boyunca devam ettirin. Nefes almakta zorlanırsanız şnorkel kullanmanızı tavsiye ederim. 4. Kalça ve bacakların ahengine dikkat edin. Doğru dolfin vuruş tekniğinde kalça ve bacakların vuruşu uyum içinde olmalıdır. Buna dikkat edin. Zira hareketin albenisi burada devreye giriyor. Kalçalar yukarı çıkarken bacaklar inmeli, bu hareket esnasında dizler hafif bükülmeli. Bacaklar yukarı çıkarken de kalçalar inmeli, bu noktada dizler gergindir. Hareket uygularken kuvvet vermeyi unutmayın, adeta suya tekme atar gibi vuruşlar yapın. 5. Sırt üstü pozisyonda pratik yapın Şayet yüzüstü dolfin vuruş yapmakta zorlanırsanız aynı çalışmayı sırt üstü olarak da çalışabilirsiniz. Çünkü dolfin vuruşun sırt üstü pozisyonda yapılması nispeten daha kolaydır. Sadece burundan içeri su girmemesi için hafif şekilde hava vermeyi unutmayın. Dolfin vuruş uygulamaları 1. Göğsünüzü aşağı indirin ve geri çekin. Dolfin vuruş ile ilgili hareketleri daima dalgalı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışın. 
Dalga hareketinin doğasını akıldan çıkarmamak iyidir. 2. Kalçalarınızı suya itin ve sonra serbest bırakın. Uyluklar yani üst bacaklar aşağı doğru hareket ettikten sonra kalçayı takip ederek tekrar yukarı çıkmalılar. Bacaklarınızı hafif bükün. 3. Kalçalarınızı yukarı doğru hareket ettirin ve bacaklarınızı düzeltin. Kalçalar yukarı çıktıkça bacaklarınızı düzeltmeniz ve bir kamçı hareketi gerçekleştirmeniz gerekir. 4. Kalçalarınızın üst bacaklarınızı yukarı doğru yönlendirmesine izin verin. Kalçalar yükseldiğinde üst bacaklarınızın yukarı doğru hareketi takip etmesine izin verin. Sonra döngüyü baştan başlatın. 5. Ayaklarınızı hareket ettirmeye devam edin. Ayaklarınızı kamçı hareketiyle aşağı doğru vurduktan sonra tekrar yukarı çekerek hareket döngüsüne devam edin. Dolphin vuruş çalışanlar genellikle katı davranışlarda bulunurlar. Halbuki aşağı doğru kamçı hareketini sert yaptıktan sonra kısa bir mola vererek sarsıntıyı gidermelisiniz. Bacakları yukarı çekiş yumuşak, kamçı ise sert olursa daha iyi yol alırsınız. Tekmelerin akıcı ve pürsüz olması gerektiğini unutmayın. İdeal olarak kalçanızdan ayak parmaklarınıza kadar akışı hissetmeniz gerekir. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Siz de yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz. Yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.